everyone really excited to see this unique buggy? इधर कर्तव्य पथ पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आगमन हो रहा है राष्ट्रीय समर स्मारक पर जिन्होंने कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से अमर शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए माननीय प्रधानमंत्री महोदय विधिवत स्वागत करेंगे उपराष्ट्रपति महोदय का उनके आगमन पर और उसके पश्चात माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का आगमन होगा इस वर्ष के गणतंत्र दिवस के हमारे खास मेहमान फ्रांस के राष्ट्रपति श्री इमानुअल मैक्रो का माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का स्वागत रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह द्वारा All eyes now on Prime Minister Modi, who will emerge from his car at saluting base for the first time today. At saluting base, and we are all waiting with bated breath to see his beautiful Bandini turban with a matching cravat, his choice of the turban and formal attire. Quite a matter of interest for everyone who is here. Prime and other dignitaries, the External Affairs Minister, Mr. Jay Shankar, Mane Pradhan Mantri Shri Narendra Modi, Vishist, Atiti Anurag, Un Ke Prati Pradashit Karte Hue, Mane Pradhan Mantri Shri Narendra Modi, Baut Hi Khushnama Avsar, Chir Smarani, Avis Marani, Pachatta Vah, Greetings being exchanged as they move forward and are acknowledging the greetings from the other dignitaries who are present here. The three service chiefs, the CDS. We're all now waiting for the President of India and the President of France to arrive here. As the Vice President makes his way to the special enclosure, you can see the glimpses of uh, the stately procession with the President's bodyguard bringing the two Presidents in state be a member of this elite regiment, the men have to be physically fit and mentally alert. The minimum height for each of the troopers is six feet and it is the only regiment of the Indian Army that wears the bright red long coats with gold girdles and white breeches. A blue and gold ceremonial turban with a distinctive fan and Napoleon boots with spurs. देश की सेनाओं की सर्वोच्च कमांडर भारत के राष्ट्रपति माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू उनके साथ इस वर्ष के गणतंत्र दिवस के खास मेहमान फ्रांस के राष्ट्रपति श्री इमेनुअल मैक्रो आकर्षक बग्गी में रायसीना पहाड़ी से कर्तव्य पथ की ओर अग्रसर हो रहे हैं राष्ट्रपति महोदय का ये काफिला वेस्टर्न बॉडी गार्ड की यूनिट और यहाँ कर्तव्य पथ पर प्रतीक्षारत माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट तीनों सेनाओं के प्रमुख चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और उपस्थित जनसमूह उत्कंठा से सबकी निगाहें रायसीना पहाड़ी की ओर विशिष्ट आमंत्रित मेहमान तेरह हजार के आसपास देश के कोने कोने से पहुंचे हैं साथ ही वरिष्ठ अधिकारीगण विदेशी राजनयिक भी हमारे आज के इस राष्ट्रीय गौरव पर्व का हिस्सा बन रहे हैं देश की प्रगति में प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से योगदान देने वाले वो सभी लोग आज अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं जो कर्तव्य पथ पर मौजूद हैं और जो नहीं भी मौजूद हैं वो दृश्यों से उसका आनंद ले रहे हैं Members of the diplomatic corps representing their countries, and the
are the common man and woman of India all gathered together to celebrate this fabulous ceremony. The Prime Minister and other dignitaries waiting to receive the President of India and the President of France as they arrive down Kartavipat. खास मेहमान खास तौर पर पचहत्तरवें गणतंत्र दिवस की जो मुख्य थीम है जो मुख्य धारा है नारी शक्ति और इस बार की जो गणतंत्र दिवस की आकर्षक परेड है उसमें नारी शक्ति का अनोखा प्रदर्शन चाहे वो मैकेनाइज कॉलम्स हो चाहे वो सशस्त्र सेना बल हो केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य यहां पर मौजूद है कर्तव्य पद पर और हवा में स्वर लहरियां गूंज रही हैं अत स्वागतम शुभ स्वागतम जो संकेत है माननीय राष्ट्रपति महोदया के कर्तव्य पथ पर आगम Thread textile installation displayed behind the seated spectators of the Ministry of Culture. And you can see these visually stunning saris, panels that have been mounted here, a total of 1900 saris and drapes from every corner of the country. Each panel has a QR code that, when scanned, gives you details about the weave and embroidery or other embellishments used on it. This is a tribute to the woman power. The millions of weavers who have preserved the timeless traditions and passed on the skill through generations. The installation here also includes a 150-year-old sari. You can see the president's bodyguard in symmetry moving towards the saluting base. Picked by the President's Secretary from mainstream armored regiments. This unit has been taking place, taking part in several peacekeeping operations as well. The President's bodyguard, Commandant Colonel Amit Mirwal, and the President acknowledging the greetings of the spectators who are seated on either side of Kartavya Pat. A nation proud to be led by a woman president. The 
राज्य रक्षा मंत्री द चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ एंड द थ्री चीफ्स जनरल अनिल चौहान जनरल मनोज पांडे एडमिरल हरि कुमार एंड चीफ मार्शल बी आर चौधरी प्रेसिडेंट मैकरॉन मेकिंग इट अ पॉइंट टू शेक हैंड्स विथ ईच ऑफ आर डिग्नेटरी एज सुन एज the presidents and the prime minister reach their designated seats as they climb up the short span of stairs a 21 gun salute will be given by the ceremonial battery of 871 field regiment using the 105 mm indian field gun and as the thunderous sounds of the guns resonate across the entire kartavya path heralding the start of the parade under the patronage of the supreme commander The national flag will be unfurled and the national anthem will be played by the military bands positioned across below the national emblem the line capital of south africa everyone present here and those watching us at home will also stand in honor and respect of the tricolor unfurled on the 75th republic day
विमानों में आ रही है हेलीकॉप्टर के रोट अपडेट की आवाज कोहरे के आसमान में इनकी लाइट्स का प्रकाश दिखता हुआ ध्वज फॉर्मेशन में चार बी सेवेंटीन हेलीकॉप्टर्स उड़ान भरते हुए सलामी मंच की ओर फॉर्मेशन का नेतृत्व भी कमांडर आनंद विनायक अदाशे कर रहे हैं उनके साथ विंग कमांडर आदित्य जसवाल राष्ट्रीय ध्वज के साथ उड़ान भरते हुए उनके पीछे सेना के ध्वज के साथ विंग कमांडर शैलेन्द्र कुमार सिंह और फ्लाइट लेफ्टिनेंट आदित्य कुमार विंग कमांडर आशुतोष खंडूरी और विंग कमांडर मानव अधिकारी नौसेना के ध्वज के साथ और विंग कमांडर अभिषेक शर्मा और स्कॉट लीडर पूर्णिमा वायुसेना के ध्वज के साथ दर्शकों के ऊपर पुष्प वर्षा करते हुए शानदार दृश्य भव्य प्रारंभ कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस की भव्य परेड का नेतृत्व संभाला है परेड कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार जनरल ऑफिसर कमांडिंग जेली एरिया ने दूसरी पीढ़ी के अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार जिन्हें दिसंबर उन्नीस सौ नवासी को पैराशूट रेजिमेंट में नियुक्त किया गया था डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज हाईकमान और नेशनल डिफेंस कॉलेज के पूर्व छात्र जनरल ऑफिसर ने नवंबर 2023 को जनरल ऑफिसर कमांडिंग के लिए एरिया का दायित्व संभाला परेड कमांडर के जी पीछे अपने वाहन पर सवार परेड के द्वितीय कमान टू आई मेजर जनरल सुमित मेहता मेजर जनरल मेहता को जून उन्नीस में कमीशन प्राप्त हुआ राष्ट्रीय रक्षा अकादमी खड़कवास्ता और भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून के पूर्व छात्र मेजर जनरल सुमित मेहता उन्हें सेना कमांडरों और सेनाध्यक्ष प्रशस्ति पत्रों से सम्मानित किया जा चुका है सन 2010 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया जा चुका है परेड के टू मेजर जनरल सुमित मेहता कर्तव्य पथ पर अब वो परमवीर वो योद्धा जिन्होंने बाजी पलट दी दुश्मन को नाखों चने चबा दिए मौत से आंखों में आंखें डालकर पूछे और वीरता की कहानियां बन गए स्वागत कीजिए परमवीर चक्र और अशोक चक्र से सम्मानित वीरों का परमवीर चक्र से सम्मानित सुविधा मेजर ऑनरेरी कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव सुबेदार मेजर संजय कुमार इनके वाहन के ठीक पीछे अशोक चक्र से सम्मानित मेजर जनरल सी एम पिछावाला सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट कर्नल जसराम सिंह समय असाधारण वीरता के लिए और अशोक चक्र युद्ध के सिवा जान की बाजी